എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും പറയുന്നത് ജനിതകത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ജനറ്റിക്കിനെ ജനറ്റിക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഴ പെരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എന്താണ് പാരമ്പര്യം എന്താണ് പാരമ്പര്യ വ്യതിയാനങ്ങൾ ദൻ ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതാണ് പാരമ്പര്യം അപ്പം നമുക്കതെല്ലാം അറിയാം അത് ഹെറിഡിറ്റിയാണ് ഇനി മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സന്താനങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന സവിശേഷതകളാണ് വേരിയേഷൻസ് അഥവാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇനി ഈ പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റിയും വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രം അഥവാ ജനറ്റിക്സ് ദെൻ ഗ്രിഹർ ജോഹാൻ മെൻറ്റൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തോട്ടപ്പയർ ചെടിയിൽ അതായത് ഗ്രീൻ പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നടത്തിയ വർഗ സംഘടന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനങ്ങളാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറ വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ഗ്രിഗർ ജോഹാൻ മെൻറ്റൽ ആണ് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രിഗർ ജോഹാൻ മെൻറ്റൽ എന്ന് പറയുക ദെൻ തോട്ടപ്പയറിൻ്റെ എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് നയം കൂടി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പൈസം സറ്റൈവം എന്നാണ് തോട്ടപ്പയറിൻ്റെ അത് പൈസം സറ്റൈവം എന്നതാണ് ദെൻ ആരാണ് ഗ്രിഹർ ജോഹാൻ മെൻറ്റൽ എന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നത് ചിക്ക ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രൺ ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രിഗർ മെൻറ്റൽ ജനിച്ചത് പൈസം സറ്റൈവം എന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള തോട്ടപ്പാറയിലെ ഏഴ് ജോടി വിപരീത ഗുണങ്ങളുള്ള പാരമ്പര്യ പ്രേഷണം മെൻറ്റൽ പഠന വിധേയമാക്കി ചെടികളുടെ ഉയരം സോറി ചെടികളുടെ ഉയരം ദെൻ പൂവിൻ്റെ സ്ഥാനം വിത്തിൻ്റെ ആകൃതി വിത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ നിറം ബീജപത്രത്തിൻ്റെ നിറം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും മൊത്തം ഏഴ് ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ദെൻ എന്നിട്ട് പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു അതായത് പാരമ്പര്യ പ്രേഷണ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ജോഡി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശദീകരിച്ച് അദ്ദേഹം അവയെ പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എർ അറുപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എങ്കിലും ആരും അത്ര പരിഗണനയൊന്നും കൊടുത്തില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പിന്നീടുള്ള ഗവേഷണത്തിലാണ് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ ശരിയാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടലുകൾ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ദെൻ ജീനുകളും അലീലുകൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് ലിംഗകോശങ്ങളിലൂടെ കൈമാറ്റപ്പെടുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഗ്രിഗർ മെൻറ്റൽ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഗ്രിഗർ മെൻറ്റൽ കണ്ടെത്തി എന്താണ് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് മക്കൾക്ക് മാറുന്നത് ഇത് ലിംഗകോശങ്ങളിലൂടെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിലെ ക്രോമോസോമുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീനുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പം ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിലെ ക്രോമസോമുകളിലാണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിന് വ്യത്യസ്ത തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവയാണ് അലീലുകൾ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എന്ത് ക്യാരക്ടർ അടങ്ങിയ ജീനിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവയാണ് നമ്മൾ അലീലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു ജീനിന് രണ്ട് അലീലുകളാണ് ഉള്ളത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉയരം എന്ന സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അലീലുകളാണ് ഒന്ന് ക്യാ ക്യാപിറ്റൽ ടീയും ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ടീയും ക്യാപിറ്റൽ ടീ കാണിക്കുന്നത് ഉയര കൂടുതലിനെയും എന്നാൽ സ്മോൾ ടീ കാണിക്കുന്നത് ഉയരക്കുറവിനെയാണ് ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഗുണത്തെ നിർണയിക്കുന്ന അലീലിനെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വലിയ അക്ഷരത്തിലും പ്രകടമാകാത്ത ഗുണത്തെ നിർണയിക്കുന്ന അലീലിനെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിലും സൂചിപ്പിക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ജീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീനിന്
ദെൻ ഒരു ജോടി ഉപരീത ഗുണങ്ങളെ വർഗസന്നദ്ധകരണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം തലമുറയിലെ സന്തതികളിൽ വിപരീത ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം പ്രകടമാകുകയും മറ്റേത് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഗുണത്തെ പ്രകട ഗുണമെന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ഗുപ്ത ഗുണം എന്നും പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്തെയാണ് ഒരു പയർ ചെടി എന്താണ് ഉയരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉയരമുള്ള ഒരു മാവും ഉയരമില്ലാത്ത ഒരു മാവും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വർഗസങ്കരണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നാം തലമുറയിലെ സന്തതികളിൽ വിപരീത ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രം പ്രകടമാകും മറ്റത് മറിഞ്ഞിരിക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രകടമാകുന്ന ഗുണത്തെ നമ്മൾ പ്രകട ഗുണമെന്നും ഡൊമിനൻ്റ് ട്രൈറ്റ് എന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ഗുപ്ത ഗുണമെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ദൻ മെൻ്റൽ എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പക്ഷെ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടില്ല പാരമ്പര്യ സംഭവങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനങ്ങളാണ് മെൻ്റൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ മെൻ്റലിൻ്റെ നിഗന നിഗമനങ്ങളെ അന്ന് ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചില്ല കാൾ കോറൻസ് എറിക് ഷെർമാക്ക് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രേഷണത്തെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സമാനമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ഈ പഠനബലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതോടെ ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ അനുമാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മൂവരും പഠനബലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ ഇതിന് അടിസ്ഥാന പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ് എറിക് ഷർമാർക്ക് ഹ്യൂഗോ ഡേവിസ് കാൾ കോറൻസ് എന്നീ മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു മെൻ്റലിൻ്റെ അനുമാനങ്ങളെ നിയമങ്ങളായിട്ട് പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിയമങ്ങളായിട്ട് പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് കാൾ കോറൻസ് എറിക് ഷെർമാക്ക് ഹ്യൂഗോ ഡ്രേ ഡിവ്രസ് എന്നിവരാണ് ദൻ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രേഷണത്തിന് കാരണമെന്ന് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ വിശേഷിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപമോ സവിശേഷതയോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പദങ്ങളിൽ വരെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് നടന്ന പഠനങ്ങളിലൂടെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രേഷണത്തിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡായ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോം ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇത് തന്മാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുകയും ഘടകങ്ങൾ എന്ന മെൻ്റൽ വിശേഷിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യ വാഹകർ ഡി എൻ എയിലെ ജീനുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അപ്പം ഡി എൻ എയുടെ കേസ് മറക്കരുത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേഷണത്തിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ആണ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ് ഇതിന് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസിഡാണിത് ഓക്കെ ദെൻ ഡി എൻ എയിലെ ജീനുകളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ വാഹകർ എന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ക്രോമസോമുകളുടെ ഡി എൻ എയുടെ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച കണ്ടെത്തലുകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ജനിതക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണകർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായത് ഇനി തന്മാത്ര ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഇന്ന് ഏറ്റവും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ മേഖലയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡി എൻ എ പറ്റിയും ആർ എൻ എ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ എന്നാൽ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ ആകൃതി എന്താണ് ചുറ്റുകോവണി മാതൃകയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ദെൻ ചുറ്റുകോവണി മാതൃക പ്രകാരം ഡി എൻ എ തന്മാത്ര രണ്ട് ഇഴകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു പഞ്ചസാരയും ഫോസ്മേറ്റും ചേർന്നുള്ള രണ്ട് നെടിയ ഇഴകളും നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ചേർന്നുള്ള പടികളുള്ള ഘടനയുമാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡി എൻ എ എന്താണ് ചുറ്റുകോവണികയാണ് രണ്ട് ഇഴകൾ ചേർന്നതാണ് പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫേറ്റും ചേർന്നുള്ള രണ്ട് നെടിയ ഇഴകളും പിന്നീട് അതിൻ്റെ പടികൾ എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള പടികളാണ് അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇഴകൾ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ എന്തുവാണ് ഫോസ്ഫേറ്റും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദൻ ഈ നെടിയ ഇഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ
ദെൻ ഇതാണ് ഒരു പഞ്ചസാര ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ തന്മാത്ര ന്യൂക്കോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ എന്ന യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പഞ്ചസാര തന്മാത്ര കാണും പിന്നൊരു ഫോസ്ഫേറ്റ് കാണും പിന്നൊരു നൈട്രജൻ ബേസും കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഡി എൻ എ തന്മാത്ര ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഡി എൻ എയിലെ ഡിയോക്സി റൈബോസ് പഞ്ചസാരയാണ് ഉള്ളത് ദെൻ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയതും ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളതുമായ തന്മാത്രകളാണ് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗുവാനിൻ സൈറ്റിസിൻ എന്നീ നാല് തരം നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഡി എൻ എയിൽ നാല് തരം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളും ഉണ്ട് ഡി എൻ എയുടെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള തന്മാത്രകളാണ് ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിൻ തൈമിനുമായും ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായും മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിൻ തൈമിനുമായിട്ടും ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ടും മാത്രമേ ജോഡി ചേരുകയുള്ളൂ ഇനി റോസാലിൻസ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആരെന്നാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഘടന തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഗവേഷണം നടത്തുകയായിരുന്ന റൊസാലിൻസ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എക്സ് കിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത ഡി എൻ എയുടെ എക്സ് റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ചിത്രം കാണാനിടയായതിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ്റെ തന്മാത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡി എൻ എയുടെ തന്മാത്ര ഘടന അനാവരണം ചെയ്യാൻ വാട്സനും ക്രിക്കനും കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ വാട്സനും ക്രിക്കനുമാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആരാണ് റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ് മറക്കരുത് ഇനി എന്താണ് ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ പോലെ മറ്റൊരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ് ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എയും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ കൊണ്ടാണ് നിറങ്ങി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് റൈബോസ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തൈമിന് പകരം ആർ എൻ എയിൽ യുറാസിനാണുള്ളത് ഭൂരിഭാഗം ആർ എൻ എകളിലും ഒരു ഇഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടിഴ ഉള്ളത് ഡി എൻ എയും ഒരു ഇഴ മാത്രം ഉള്ളത് ആർ എൻ എ ആണ് ആർ എൻ എയിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ആർ എൻ എയിലെ ബേസുകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അടിനുണ്ട് തൈമിൻ ഇല്ല പകരം യുറാസിനാണ് സൈറ്റോസിൻ ഗുവാനിനാണ് അപ്പോൾ അടിനിനും യുറാസിനും സൈറ്റോസിനും ഗുവാനിനും ഉള്ളത് ആർ എൻ എയിലും അടിനിനും തൈമിനും സൈറ്റോസിനും ഗുവാനിനും ഉള്ളത് ഡി എൻ എയിലും ആണ് തിരിഞ്ഞു പോവരുത് ഓക്കെ ഇനി ജീനുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾക്ക് കാരണമാകുന്നതും നിശ്ചിത പ്രോട്ടീനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്താലാണ് എൻസൈമുകളുടെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ജീനുകളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീനുകൾ ഡി എൻ എയുടെ നിശ്ചിത ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കോശമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്രോമസോം കോം ക്രോമസോമിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസും കോശമൊക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോമസോംസാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതെന്തായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ജീനുകളുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡി എൻ എ നേരിട്ട് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് പങ്കാളിയാവുന്നില്ല ഡി എൻ എ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ആർ എൻ എയുടെ സഹായത്താലാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ നേരിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഒന്നും നിർമ്മിക്കത്തില്ല ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ സഹായിക്കണം ഡി എൻ എയിലെ സന്ദേശം പകർത്തിയ ആർ എൻ എ ആണ് റൈബോസോമുകളിലെത്തി പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ സന്ദേശവാഹകനായതിനാൽ ഈ ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ എന്ന് അഥവാ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഈ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ കൂടാതെ അമിനോ ആസിഡുകൾ റൈബോസോമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ടി ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എകളും റൈബോസോമിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണപ്പെടുന്ന ആർ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അത് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവയുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ പ്രവർത്തന ബലമായിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്ര രൂപപ്പെടുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം ദെൻ മനുഷ്യരിൽ മൊത്തം എത്ര ക്രോമസോമുകളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകളുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവയിൽ നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകൾ അഥവാ സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസും രണ്ടെണ്ണം ലിംഗനിർണയ ക്രോമസോമുകളുമാണ് അതായത് സെക്സ് ക്രോമസോംസും സ്വരൂപ ക്രോമസോംസ് നാൽപ്പത്തിനാല് രണ്ടെണ്ണം ലിംഗനിർണയ ക്രോമസോമുകളുമാണ് ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് ക്രോമസോമുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു സ്വരൂപ ജോഡി അങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജോഡി സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളാണ് മനുഷ്യനി
പുരുഷന്മാരുടേത് നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എക്സ് വൈയു ആണ് ആണ് ഇനി ക്രോമസോമിൻ്റെ മുറിഞ്ഞു മാറൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് ഊനഭംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്രോമസോമുകൾ ജോഡി ചേർന്ന് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുറിഞ്ഞു മാറലെന്ന് പറയുന്നത് തൽബലമായി ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗം മുറിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമാകുന്നു ഇത് ജീനുകളുടെ വിന്യാസത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നു ഈ ക്രോമസോമുകൾ അടുത്ത തലമുറയിലെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് പുതിയ സ്വഭാവം പ്രകടമാകാനുള്ള കാരണം ക്രോമസോമിൻ്റെ മുറിഞ്ഞു മാറലാണ് ദെൻ ക്രോമസോമും രോഗങ്ങൾ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ക്രോമസോം പതിനൊന്നിലെ ജീനിൻ്റെ തക തകരാറാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനിയമയ്ക്കും ക്രോമസോം നമ്പർ നം പതിനാലിലെ ജീനിൻ്റെ തകരാറാണ് അൽഷിമേഷ് രോഗത്തിനും കാരണമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനൊന്നിൻ്റെ തകരാറ് എന്താണ് സിക്കിൾ സെൽ അനിയമയ്ക്കും ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനാലിലെ ജീനിൻ്റെ തകരാറ് അൽഷിമേഷ് രോഗത്തിനുമാണ് കാരണം ഓർമ്മിക്കുക ദെൻ തൊക്കിലെ ക്യാൻസറായ മെലനാമോ ക്രോമസോം നമ്പർ ഒമ്പതിലെ ജീൻ തകരാറ് മൂലം രൂപപ്പെടുന്നതാണ് തൊക്കിലെ ക്യാൻസറായ മെലനോമോ ക്രോമസോം നമ്പർ ഒമ്പതിലെ ജീൻ തകരാറ് മൂലം രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് ഉൽപരിവർത്തനം അഥവാ മ്യൂട്ടേഷൻ ജനിതകഘടനയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉൽപരിവർത്തനം അഥവാ മ്യൂട്ടേഷൻ ഡി എൻ എയുടെ ഇരട്ടിക്കലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ചില പ്രത്യേക രാസവസ്തുക്കൾ വികരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൽപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം ഉൽപരിവർത്തനങ്ങൾ ജീനുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ഈ ജീനുകൾ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറി സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ജീവപരിണാമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഉൽപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണക പ്രോട്ടീനാണ് മെലാനിൻ തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന ജീനുകളുടെ അലീലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യാസം മൂലമാണ് മെലാനിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തൊക്ക് നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കൂടെ ബയോ ബയോളജിയിലുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ബയോളജി കഠിക്കണം കെമിസ്ട്രിയും കൂടി ആകുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്തായാലും നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ എക്സാമിന് മുന്നേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റും കൂടി കവർ ചെയ്യണം കാരണം അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു